بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈیریویشن کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ڈیریویشن فار دا فائنل ویلاسٹیز آف ٹو باڈیز انڈر الاسٹک کولیجن الاسٹک کولیجن کے بارے میں میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے الاسٹک کولیجن کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں میں نے بات کی آپ سے اور یہ بالکل سملر ڈائیگرام ہے میں اس ڈائیگرام کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ ڈائیگرام آپ سے کیا کہتی ہے دیکھیں ہمارے پاس دو اسفیئرز ہیں یہ دونوں ہم ان دونوں کو بولتے ہیں یہ دونوں نان روٹیٹنگ اسفیئرز ہیں اور یہ دونوں یہ جو پہلا اسفیئر ہے اس کا میس ایم ون ہے جو دوسرا اسفیئر ہے اس کا میس ایم ٹو ہے تو یہ جو چلتا ہوا رہا ہے اس کی انیشیل ویلاسٹی ہے یو ون اور جو دوسرا میس ہے اس کی انیشیل ویلاسٹی ہے یو ٹو اینڈ دس از بیفور کولیجن میں نے ابھی لکھ دیا کہ یو ون کی ویلیو زیادہ ہے اور یو ٹو کی ویلیو کم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد یہ میس ایم ون جس کی ویلاسٹی یو ون ہے اس یو ٹو سے کولائڈ کرے گا تو یہ ان دونوں نے کولیجن کیا اور ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ یہ جو کولیجن ہے یہ کولیجن الاسٹک کولیجن ہے کلاس اس کولیجن کے بعد کیا ہوا کہ میس آف دی باڈی ون ریمینز اے سیم اور میس آف دا باڈی ٹو آلسو ریمینز اے سیم تو ایم ون ایم ٹو ایسی طرح رہا جب کہ آفٹر دی کولیجن پہلی باڈی کی جو فائنل ویلاسٹی ہے اسے میں نے وی ون کہا اور جو دوسری باڈی ہے اس کی فائنل ویلاسٹی کو ہم نے وی ٹو کہہ دیا دس ڈائیگرام از بیفور کولیجن اینڈ دس ڈائیگرام از فور دی آفٹر کولیجن اب جس طریقے سے ہم نے الاسٹک کولیجن کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ الاسٹک کولیجن ایک ایسا کولیجن ہوتا ہے جس میں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی ہوتا ہے تو کلاس میں نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اپلائی کیا دس از دا ٹوٹل مومنٹم بیفور کولیجن اینڈ دس از دا ٹوٹل مومنٹم آفٹر کولیجن نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ون والا اس کو ایکویشن کے اس طرف میں موو کراؤں گا اس کو اس طرف لے کے جاؤں گا اور یہ جو ٹو والا اس کو ایکویشن کے اس طرف میں لے کر آؤں گا تو یہ بن گیا ایم ون یو ون اور یہ پلس والا ہے یہاں کے مائنس کا ایم ون وی ون از ایکولس ٹو یہ ایم ٹو وی ٹو آلریڈی یہاں پہ موجود ہے جب کہ یہ ٹو والا جب اکویشن کے اس طرف آئے گا تو یہ پلس ہے وہاں جا کر مائنس ایم ٹو یو ٹو ہو جائے گا اچھا جب ہم نے اس کو ایم ون والوں کو ایک طرف لے کر آ گئے ہیں اور ٹو والوں کو ایک طرف لے کر آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے ایم ون کامن آ رہا ہے سو ہم نے ایم ون کو کامن لیا ریمیننگ از یو ون اور یہاں پہ مائنس کے ساتھ وی ون ہمارے پاس بچ گیا پیرنتھیسیس کے اندر یہاں میں نے ایم ٹو کامن لیا کلاس تو وی ٹو مائنس یو ٹو نیم اٹ اکویشن نمبر ون الاسٹک کولیجن ایک ایسا کولیجن ہوتا ہے جس میں لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کے ساتھ ساتھ لا آف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی بھی اپلائی ہوتا ہے تو اب میں کیا کر رہا ہوں میں اپلائی کر رہا ہوں لا آف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی دس از کلاس لا آف کنزرویشن آف کائنیٹک انرجی میں جیسے بتا چکا ہوں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ پورا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کویشن کیسے بنے گی تو دس از دا ٹوٹل کائنیٹک انرجی بیفور کولیجن اینڈ دس از دا ٹوٹل کائنیٹک انرجی آفٹر کولیجن اس اکویشنس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یہ ہاف کامن آ رہا ہے تو میں نے ہاف کامن لیا ایم ون یو ون اسکوائر ایز اٹ از ایم ٹو یو ٹو اسکوائر ایز اٹ از اس بریکٹ کے اندر میں نے انکلوز کر دیا اکویشن کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر بھی ہمیں ہاف کامن نظر آ رہا ہے میں نے کامن لے لیا اور پیرنتھیس کے اندر ایم ون وی ون اسکوائر ایز اٹ از ایم ٹو وی ٹو اسکوائر ایز اٹ از ہم نے لکھ دیا اور یہ ہاف سے یہ ہاف کینسل ہو گیا سو ریمیننگ میرے پاس جو ہے وہ یہ پیرنٹ پوری بریکٹ میرے پاس ایز اٹ از آ گئی ایم ون یو ون اسکوائر پلس ایم ٹو یو ٹو اسکوائر ایز اٹ از اور یہاں پہ ایم ون وی ون اسکوائر ایز اٹ از پلس ایم ٹو وی ٹو اسکوائر ایز اٹ از کلاس یہاں پر بھی میں اسی طریقے سے کروں گا کہ ون والے کو اکویشن کے ایک طرف لے کر آؤں گا اور ٹو والے کو اکویشن کے دوسری طرف لے کے جاؤں گا تو یہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے ایم ون یو ون اسکوائر اور یہ ون آئے گا تو مائنس ایم ون وی ون اسکوائر از ایکوس ٹو یہ ایم ٹو وی ٹو اسکوائر آلریڈی پہلے سے موجود ہے اور یہ پلس والا ٹو والا جب وہاں جائے گا تو مائنس کا ایم ٹو یو ٹو اسکوائر ہو جائے گا رائٹ کلاس اب میں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کروں گا اس میں جو کامن نظر آ رہا ہے ایم ون نظر آ رہا ہے ایم ون میں اس میں سے کامن لے لوں گا سو جب ہم ایم ون کامن لیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا دیکھیے کلاس یہاں سے میں ایم ون کامن لے رہا ہوں سو آئی ہیو ایم ون اور پیرنتھیس کے اندر یو ون اسکوائر مائنس وی ون اسکوائر از ایکول ٹو یہاں سے میں نے ایم ٹو کامن لیا ایم ٹو تو پیرنتھیس کے اندر میرے پاس وی ٹو اسکوائر مائنس یو ٹو اسکوائر ایگریڈ اچھا اب ہم نے الجبرا کے اندر ہم نے ایک فارمولا پڑھا ہوا ہے الجبرا کے اندر ہم نے ایک فارمولا پڑھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر ایکول ہوتا ہے یہ اسکوائر ہٹا دیجئے ایک دفعہ ان دونوں کو پلس میں لکھیے بریکٹ ایک دفعہ ان دونوں کو مائنس میں لکھیے میں فارمولہ اس طریقے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس طریقے
अभी देखिए ये को पहला नंबर जैसे स्क्वायर है और ये को दूसरा नंबर है यू और वी अलग अलग है ना तो हमने क्या किया इन स्क्वायर को हटा के यू वन प्लस वी वन ब्रैकेट यू वन माइनस वी वन लिख दिया ओके अच्छा राइट हैंड साइड पे भी एम टू अब ये भी देख सकते हैं ये एक वी एक नंबर हो गया और यू कोई दूसरा नंबर हो गया तो इन पर से स्क्वायर हटा दीजिए एक बार वी टू प्लस यू टू क्लास और वी टू माइनस यू टू लिखिए और नेम इट इक्वेशन नंबर टू सो क्लास एक बार फिर इसको ज़रा देख लीजिए हमने किया ये है इट्स वेरी सिंपल कि हमने ये कहा कि ये दोनों बॉडीज़ इलास्टिक कोलिजन कर रही हैं तो इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है अप्लाई किया वन वाले एक तरफ कर दिए टू वाले एक तरफ कर लिए कॉमन लिया वी गॉड इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कैनेटिक एनर्जी अप्लाई किया पहले हाफ को हमने कैंसिल कर दिया उसके बाद जो हमें बचा उसको हमने वन वाले एक तरफ और टू वाले एक तरफ किए और सिमिलरली उसमें से हमने कॉमन लिया कॉमन लेने के बाद इक्वेशन अप्लाई होती है हमने इक्वेशन अप्लाई कर दी अब हम क्या कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड करेंगे डिवाइड पे तो मैकेनिज्म है वो बड़ा सिंपल सा है हमने इक्वेशन नंबर टू को वन से डिवाइड करना है तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ एम वन ब्रैकेट यू वन प्लस वी वन एंड यू वन माइनस वी वन और इक्वेशन नंबर टू की राइट हैंड साइड को भी लिखेंगे एम टू पैरेंथिस वी टू प्लस यू टू वी टू माइनस यू टू ये मैंने इक्वेशन नंबर टू पहले लिख दिया अब मैं इक्वेशन नंबर वन लिखूंगा सो इक्वेशन नंबर वन आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर वन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड है एम वन और पैनथिस के अंदर है यू वन माइनस वी वन तो एम वन यू वन माइनस वी वन और इक्वेशन नंबर वन की राइट हैंड साइड को आप देख सकते हैं वो है एम टू वी टू माइनस यू टू तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखूंगा एम टू वी टू माइनस यू टू क्लियरली नज़र आ रहा है हमारे पास कि ये एम वन से एम वन कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी माइनस वाली ब्रैकेट आपस में कैंसिल हो रही है सिमिलरली एम टू से एम टू कैंसिल हो रहा है और पूरी नेगेटिव वाली ब्रैकेट्स आपस में कैंसिल हो रही हैं तो क्लास हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे यू वन प्लस वी वन इज इक्वल टू यहाँ पर है मेरे पास वी टू प्लस यू टू नेम इट इक्वेशन नंबर थ्री इसको याद करने का तरीका बहुत आसान सा है बड़ी सिंपल सी बात है कि दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन नंबर थ्री आ रही है वो वही है जो इक्वेशन नंबर टू में पॉजिटिव ब्रैकेट है तो ये एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए कि इक्वेशन नंबर टू में वो ब्रैकेट जिसमें प्लस प्लस आ रहा था बस वही हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री जाके बन गई है अब क्लास हमने जो काम करना है वो ये करना है कि इक्वेशन नंबर थ्री से वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन नंबर वन में तो इसको नोट कर लीजिए कि वी टेक वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड पुटिंग इट एन इक्वेशन नंबर सॉरी वी टेक वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री सॉरी सॉरी एंड वी पुट इट इन इक्वेशन नंबर वन ओके सो थ्री से वैल्यू को निकालेंगे हम लोग और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर सो क्लास में क्या कर रहा हूँ सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर थ्री में से जो वैल्यू निकाल रहा हूँ वो वी वन की निकाल रहा हूँ सो इक्वेशन नंबर थ्री एम्प्लाइज दैट अगर मैं वी वन की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो वी वन को मैं अपनी जगह पर रहने देता हूँ ये U1 वन प्लस है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है V2 टू प्लस यू तो ये U वाला वहाँ जाकर हो जाएगा माइनस का U1 वन नाउ दिस बिकम द वैल्यू ऑफ द V1 तो मैंने कहा है कि हम इक्वेशन नंबर थ्री से वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर सो इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर वन एम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर वन आप, आपको मैंने अभी लिखवाई थी और वो थी एम वन यू वन माइनस वी वन इज इक्वस टू एम टू v2 टू माइनस यू ये जिससे हमने डिवाइड किया हुआ ये क्वेश्चन नंबर वन ही थी हमारे पास तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ दिस एम्प्लाइज दैट अभी आप देखिए m1 मैंने स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई की दिस इज़ u1 वन माइनस चूँकि ये माइनस लगा हुआ है लिहाजा v1 की जो मैंने मैंने वैल्यू पुट करनी है तो उस वैल्यू से पहले मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ v1 की ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पर लाकर पुट कर रहा हूँ विच इज़ वी टू प्लस यू टू माइनस यू वन और इसको मैंने क्लोज कर दिया तो मेरा ख्याल एक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि एम वन एम वन रहा यू वन को लिखा माइनस ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई कि ये वी वन से पहले माइनस है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट अप्लाई किया और फिर वी वन की जो वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर थ्री से कैलकुलेट की थी वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी कोई चेंज नहीं आएगा वी टू माइनस यू टू नाउ क्लास दिस बिकम एम वन दिस इज यू वन और ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए माइनस वी टू हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस यू टू हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस यू वन हो जाएगा इज इक्व टू राइट हैंड साइड रिमेन्स द सेम एम टू वी टू माइनस यू टू एग्री क्लस ओके अब एम वन 
हम देख सकते हैं कि u1 u1 दो दफ़ा लिखा हुआ है ये भी प्लस में ये भी प्लस में तो दिस बिकम टू यू वन माइनस वी टू माइनस यू टू इज इक्व टू एम टू पेरेंथिस में वी टू माइनस यू टू नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँ थोड़ा सा अरेंज भी करूँ पहले टू को लिखा फिर मैंने एम को लिखा और फिर मैंने यू को लिखा माइनस फिर एम को वी से मल्टीप्लाई किया एम वन फिर माइनस एम को U2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू इसी तरीके से M2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे V2 के साथ माइनस और M2 को मल्टीप्लाई करेंगे U2 के साथ क्लास अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी जो इस पूरी इक्वेशन में आ रही है क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो डेरीवेशन बेसिकली फाइनल वेलासिटीज की है वी आर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलासिटीज ऑफ टू बॉडी अंडर लास्टिक कोलिजन कोलिजन के बाद ये जो फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 है यही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है तो मेरे पास आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस वक्त इक्वेशन के अंदर एक ये है फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म और एक ये फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म है तो हम क्या करेंगे इन सबको एक तरफ कर लेंगे मैथमेटिक्स के मुताबिक जिसको फाइंड आउट करना तो सब्जेक्ट बना के इक्वेशन की एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ तो दिस बिकम टू एम वन यू वन इसको तो मैं इक्वेशन के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये यू वाला इसको इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं ऑलरेडी पहले से मौजूद है माइनस एम वन यू टू ये वाला मैंने लिखा हुआ है ठीक है अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा प्लस एम टू यू टू सही है इज इक्वल टू तो ये माइनस वाला जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा एम वन वी टू और ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है प्लस एम टू वी टू राइट टर्म गिन देते हैं एक दो तीन चार पाँच तो एक दो तीन चार पाँच बिल्कुल ठीक है सारी टर्म्स हमने लिख दी हैं ओके मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ टू एम वन ब्रैकेट में और यू वन देखें ये स्टिल अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे आपस में ये भी मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई इस तरीके से लिखने का मकसद ये होता है कि पैरेंथिस के अंदर हम मैसेज लिख रहे हैं और पैरेंथिस से बाहर जो है हम वेलासिटी लिख रहे हैं इन दोनों में अगर आप देखें तो जो कॉमन नज़र आ रहा है वो मुझे यू नज़र आ रहा है क्लास मैंने यू भी कॉमन लिया और माइनस भी लिया है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा एम वन अच्छा ये m1 वन माइनस एम ज़रा समझ लीजिए देखें जब ये माइनस है तो ये माइनस का u2 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे m1 के साथ तो दिस बिकम माइनस एम वन और ये माइनस माइनस बिकम प्लस और u2 m2 के साथ होगा तो m2 u2 तो इसका मतलब हमने ये सही लिखा हुआ है जब हम कॉमन भी ले रहे थे तो साइन चेंज करके फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो दिस बिकम यहाँ से जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है क्लास v2 v2 टू कॉमन लिया तो यहाँ m1 और यहाँ m2 हमारे पास आ गया क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो m1 वन प्लस एम टू के साथ ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये पैरेंथेसिस वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी सो so, 2 m1 u1 यू वन माइनस एम वन माइनस एम तो इस u2 को मल्टीप्लाई और मैंने पैरेंथेसिस के बाद लिख दिया इज इक्व टू वी और ये पूरी पैरेंथेसिस यहाँ ला मैंने डिवाइड कर दी एम वन प्लस एम ये डिवाइड हो गया तो ये ऑलरेडी मेरा आंसर आ चुका है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अरेंज कर देता हूँ और इसको अरेंज कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं यहाँ पर कि ये m1 वन प्लस एम जो डिवाइड हो रहा है ये फर्स्ट टर्म से अलग डिवाइड होगा सेकंड टर्म से मैं अलग डिवाइड करके लिख देता हूँ तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ कि टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू और बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है यू वन माइनस यहाँ पर हमारे पास है एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है यू टू एंड दिस इज इक्व टू वी टू तो ये क्लास हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम कर ली है इसकी कौन सी बॉडी की सेकेंड बॉडी की तो ये सेकेंड बॉडी यानी ये ये जो एम टू था इसकी जो फाइनल वेलासिटी थी वी टू मैंने मालूम कर ली है क्लास यहाँ पे एक बड़ी आ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी है वो ये है कि आप अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इक्वेशन नंबर थ्री से मैंने वी वन की वैल्यू फाइंड आउट की और इक्वेशन नंबर थ्री से जब मैंने वी वन की वैल्यू फाइंड आउट की तो इसको जब मैंने इक्वेशन नंबर वन में जैसे मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर वन में पुट कर इक्वेशन नंबर वन मैंने पुट किया तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर है वो वी का आया तो याद रखिएगा इक्वेशन नंबर थ्री से जो भी आप वैल्यू निकालेंगे उसको इक्वेशन नंबर वन में जब आप पुट करेंगे तो आंसर उसके रिवर्स आएगा हमेशा तो वी वन पे फाइनल आंसर वी टू अब सिमिलरली आपका होमवर्क है आप क्या करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री से आप वी टू की वैल्यू निकालें तो वी टू की वैल्यू निकाल के पुट कहाँ करनी है इक्वेशन नंबर वन में इसी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर वी वन यानी मैं आपको यहाँ पर हिंट कर देता हूँ कि आपने करना आप कुछ इस तरीके से है कि आपने इक्वेशन नंबर थ्री एम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर थ्री से इस दफ़ा आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है वी टू की तो ये देखिए ऑलरेडी पहले से कौन मौजूद है यू वन प्लस वी
अब इस v2 की वैल्यू आप कहा करें कहाँ पुट करेंगे पुटिंग इट इन ए क्वेश्चन नंबर वन में क्लास तो ये ऑर्ड नंबर को याद रखिएगा वन एंड थ्री ऑर्ड नंबर है बस इन्हीं के साथ आपने खेलना है तो ये क्वेश्चन नंबर वन में जिस तरह यहाँ एक क्वेश्चन नंबर वन के अंदर मैंने वी वन की जगह पे वी वन पुट किया था अब अभी क्वेश्चन नंबर टू में अभी क्वेश्चन नंबर वन के अंदर ये वी टू की वैल्यू यहाँ ला पुट करेंगे तो ये आपके पास जो एक क्वेश्चन नंबर वन है इसमें वी की जगह पर अब आपने ये वी की वैल्यू ये वाली वी की वैल्यू यहाँ ला पुट करनी है और इसको एज इट इज सॉल्व करना है तो आई बिलीव ये आपसे हो जाएगा थैंक यू सो मच इफ़ यू एनी क्वेश्चन एनी क्यूरीज प्लीज़ कमेंट मी थैंक यू सो मच